Bienvenidos a Cuidamos Vidas. Aquí inicia una cita con su salud. Enviamos un saludo muy especial a todos los televidentes que se conectan a esta hora a través de la pantalla del canal TRO. En nuestro capítulo de hoy hablaremos de salud mental y emocional en niños. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, muestran que más del 50% de estos trastornos empiezan entre los 14 años o antes. Los trastornos mentales representan el 16% de la carga de enfermedades en jóvenes y adultos. Conozcamos más sobre este tema y resolvamos dudas junto al equipo de profesionales de la FCB. Una definición general de la salud mental es la forma en cómo nosotros interactuamos y nos comportamos con las personas y con nuestro entorno. En el caso de los niños eh, va a definir mucho el contexto, el ambiente familiar, la edad cronológica del niño para mirar si esa salud mental está afectada o no como tal. Cuando nosotros empezamos a ver eh, niños, por ejemplo, como mencionaba, eh, con irritabilidad o el temperamento difícil, que a veces se, si son muy explosivos, por ejemplo, o que tienen dificultad para eh, seguir instrucciones, este tipo de, de dificultades o de problemas se mantienen en el tiempo y tienden de alguna manera a cronificarse o a exacerbarse aún más porque van conllevando a que el patrón de respuesta del medio que rodea al niño, si no lo hace de manera asertiva, terminen eh, contribuyendo y reforzando las conductas, digamos, que, que para este momento serían eh, inadecuadas. Entonces, el mayor problema en el desarrollo sería desarrollo de trastornos psiquiátricos del tipo afectivo, por ejemplo, trastornos, por ejemplo, de la conducta, eh, trastornos de ansiedad, problemas pues, en, el, en el desenvolvimiento que tenga el, el niño en, en su medio escolar, en su medio familiar, eh, en su medio social, entonces contribuye a desarrollo de aislamiento, por ejemplo. Entonces empezamos a identificar deserción escolar después de una historia de bajo rendimiento académico que has atravesado por una historia de mi atención, por ejemplo, terminamos en un niño con deserción escolar o con malos tratos, eh, sea por el, los miembros de la familia, a raíz del niño que no avanza pues, en, en el desempeño académico o por la escuela también, precisamente por las mismas reacciones. Los padres son los modelos a seguir de los niños. Entonces nosotros como papás obviamente podemos tener nuestras dificultades, nuestros problemas, pero debemos tener y ser conscientes de que estamos enseñándole a un niño a cómo manejar las situaciones y cómo manejar también las emociones. Entonces es muy importante que hayan unos canales de comunicación adecuados en, en la familia, ¿sí? en los adultos. Eh, si hay fallas de comunicación y a pesar de mirar eh, estrategias para solucionar esas fallas y se siguen presentando, ahí uno recomienda también un acompañamiento psicológico o psiquiátrico. Pero sí es muy importante para tener en cuenta estas etapas del desarrollo del niño, los modelos que tiene el niño como tal. La pandemia afectó la salud mental de los niños en gran medida. Uno, en la parte social, pues los niños tuvieron que aislarse y como adaptarse a este nuevo ambiente que es más en la casa que con la interacción social. Entonces son niños que al momento de retomar sus estudios pueden presentar dificultad en sus habilidades sociales, dificultad para resolución de problemas. Otro factor que afectó bastante a los niños durante la pandemia es que sus hábitos saludables eh, se vieron afectados. ¿En qué? Porque los niños pasaban la mayor parte del tiempo con los equipos electrónicos, entonces ya no había la misma actividad física, entonces se generó más sedentarismo, sus hábitos alimenticios no eran los mismos porque no habían como el mismo rigor de los horarios, eh, sus hábitos de sueño también no eran igual, entonces muchos de estos factores afectaron la salud física y mental del niño durante la pandemia esta parte es muy importante la función de los familiares, especialmente de los padres del niño, porque durante este proceso es importante que los padres tengan un espacio para que ten, o sea, se comuniquen asertivamente con sus hijos frente a la situación que se está presentando y que los niños puedan expresar sus emociones de una manera tranquila. Otro aspecto importante es que desde casa se, se empiecen a implementar hábitos saludables, o sea, eh, se hagan rutinas de ejercicio en familia o se hagan actividades lúdicas en los tiempos libres para que todo el tiempo el niño no se encuentre con eh, equipos electrónicos. Lo más importante en este proceso es la comunicación asertiva y la comprensión de esas emociones que el niño pueda presentar durante todo ese proceso de aislamiento o de pandemia. Los factores de riesgo que se pueden ver en la salud mental de los niños 
pues son varios, uno de ellos son los factores biológicos. Muchos de estos niños pueden que sus familiares o sus padres hayan presentado algún tra trastorno mental, lo cual hace que sea mayor la predisposición de que los niños padezcan alguno de estos trastornos. Eh, otros factores que también influyen bastante en la salud mental del niño son eh, lo que es referente a todo el entorno, me refiero en la parte social, por lo menos los niños que están en condición de pobreza extrema, entonces eh, sus hábitos alimenticios no van a ser igual, las oportunidades no van a ser las mismas, muchas veces vienen de conflictos familiares también bastante fuertes o de experiencias traumáticas que hacen que su salud mental se vea aún más afectada. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos, pero antes les dejamos esta cápsula FCB. Cuidamos vidas, un programa de beneficios para el cuidado de tu salud. Obtén tarifas preferenciales y descuentos especiales en consultas médicas generales y especializadas, exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas en la FCB. Adquiere tu carnet fácil y rápido en nuestras oficinas de experiencia al paciente. Juntos, cuidamos vidas. Chequeos médicos FCB, tu bienestar y el de tu familia en las mejores manos. Transforma tu estilo de vida por uno más saludable. Identifica factores de riesgo e incluso conoce tu diagnóstico a tiempo para que pueda ser tratado de manera oportuna. Contamos con paquetes para hombre, mujer y niños, así como para patologías específicas como salud digestiva, cardiovascular, neurológica y muchas más. Incluso puedes personalizar tu chequeo médico. Contáctanos. Elige el paquete que mejor se adapte a tus necesidades. Agenda tu cita y prepárate para que juntos cuidemos tu salud. Los niños con trastornos mentales, emocionales o conductuales a su vez pueden presentar problemas en salud o en el desarrollo. Es por esto que es importante diagnosticarlos a tiempo. A quien cuidamos vidas, nuestros especialistas le cuentan qué debe saber de las principales afecciones y preocupaciones relacionadas a la salud mental y emocional. Si sí, nos ponemos a mirar en, en los niños y adolescentes, que, ¿cuál es la, la, la síntoma digamos que con mayor frecuencia? conllevan a consultar, podríamos dividirlo como en dos opciones. Una es la parte de trastornos del ánimo o del afecto y en este grupo los trastornos de ansiedad son quizás los más frecuentes que motivan una consulta. Y en el otro lado que tienen que ver más con temas de comportamiento, quizás la patología con más eh, atención eh, por el área de salud mental tiene que ver con el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y el trastorno posesor desafiante son quizás las más frecuentes. La parte del trastorno de ansiedad, que es una de las más frecuentes, hay algunas características importantes y es básicamente empezar a evidenciar un cambio en el comportamiento habitual del niño o del adolescente. Entonces, estos niños o adolescentes que de un momento a otro empiezan a tornarse eh, evitativos, por ejemplo, hacia ciertos lugares, situaciones eh, o, o objetos, pueden estar manifestando un síntoma relacionado con el trastorno de ansiedad y si además empezamos a observar que tienen eh, una anticipación de amenaza frente a esos lugares. Entonces, aparte de que los evitan, además creen que esa situación, ese lugar, esa, esa persona, ese, ese contexto, digamos, puede generarle algún tipo de daño. Entonces, esas son las dos características principales para cuando hablamos de los trastornos de ansiedad. Y si miramos eh, el otro espectro, que es el tema del lado de los trastornos de la conducta, entonces aquí empezamos a observar eh, comportamientos eh, disruptivos, eh, conductas, por ejemplo, de rebeldía, dificultades a nivel escolar, por ejemplo, por quejas frecuentes de indisciplina o por quejas relacionadas con un bajo rendimiento, un bajo desempeño académico, una tendencia a, eh, a horizontalizar los roles, digamos, en, en cuanto a la autoridad, entonces a desconocer que existe una figura de autoridad, por ejemplo. Eh, también lo que uno observa mucho en los niños eh, que llaman las pataletas o las, um, sí, los, los berrinches, pues, ¿no? Entonces es esa actitud de rebeldía, de ser voluntarioso, de querer hacer lo que ellos piensan en ese momento. Eso puede indicar, digamos, que estamos hablando de un trastorno relacionado con el problema del comportamiento y que puede ser indicador o de un déficit de atención y hiperactividad o de un, un, un trastorno opositor desafiante. O bueno, habría que mirar qué otras situaciones pueden estar desencadenando este tipo de comportamientos porque incluso los trastornos de ansiedad pueden inicialmente verse como un problema de conducta 
o los trastornos depresivos pueden inicialmente verse como un problema de conducta. Cuando hablamos del trastorno de ansiedad hay dos cosas que deben tenerse presentes, digamos que configuran el trastorno. Uno es, como les mencionaba, las conductas evitativas y dos es la anticipación de amenaza o percibir que hay un eh, peligro cercano frente a algo. Entonces, um, empezamos a ver características diferentes también según la edad. Entonces hay que tener presente que si hablamos de niños menores de 7 años, empezamos a ver conductas, eh, por ejemplo, de evitar eh, despegarse de, de sus padres, por ejemplo, o evitar um, estar en sitios oscuros, y es una de las cosas más frecuentes, pues digamos, en, en esos niños menores. Entonces empiezan con el temor a la oscuridad, con el deseo de no dormir en su habitación, sino que quieren estar en la habitación de sus padres. Podemos ver, por ejemplo, ya en los más mayorcitos, eh, este tema de que no quieren ir al colegio, de que les angustia sobremanera pensar en estar lejos de, su de sus padres o de su familia, entonces es el rechazo eh, constante a ir a la escuela, eh, el rechazo por ejemplo a quedarse en otros lugares que no sea su casa o junto a, a sus padres y además podemos notar entonces cambios como la irritabilidad, entonces aquí como les decía, entonces de repente es el niño que si lo van a invitar a que se quede en la casa de la abuelita, no, entonces se pone de mal genio y se opone, dice que no y que no quiere y, y hace de, de repente un berrinche eh, y lo que hay detrás es un niño que está preocupado pensando en que si está en otro lugar lo que puede ocurrir es que algo malo le suceda a sus padres o que algo malo le ocurra a él y no tenga quien eh, le brinde el soporte suficiente para, para cuidar. En los adolescentes, por ejemplo, ya podemos ver otro tipo de conductas, de repente ellos ya empiezan un poco más con la eh, oposición pues, a, a, las, a los límites, a las rutinas, entonces una tendencia más eh, a ser rebeldes o el adolescente que se retrae, que permanece más en casa, que se aísla, que de repente cada vez que llega a su casa permanece más tiempo es en, en, en su habitación y evita el contacto con otros eh, compañeros, empieza como a aislarse socialmente. Básicamente es como esa es la gama de, de sintomatología que uno puede ver y sobre todo lo importante es saber qué está pensando en relación el niño o el adolescente en relación a esta conducta que nosotros los adultos observamos. Porque generalmente lo que hay es una preocupación porque algo malo pueda ocurrir un miedo pues a, a fallar, a no ser lo suficiente, por ejemplo. Suele estar presente entre los 2 y los 3, los 4 años más o, menos, más o menos, a esa edad es normal, digamos que es como parte del desarrollo, esas eh, pataletas. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de pataletas en niños mayores, ya estamos pensando que algo está ocurriendo. ¿Cierto? Hay que indagar más a fondo para saber qué está ocurriendo, si es que hay un trastorno de ansiedad de base o de repente hay un trastorno del ánimo del tipo depresivo, por ejemplo, o realmente es un tema de un trastorno de conducta. Pero cuando estamos viendo que es un niño pues, que venía desde el principio, o sea, desde los dos años aproximadamente que empiezan un poquito a, a llevar la contraria ¿no? y, a, y a marcar como el tema de poder decir no, esta conducta se mantiene, persiste desde los dos en adelante y persiste más allá, cuatro, cinco, seis años sigue siendo, digamos que ahí pensamos en que el tema va más por el lado de la conducta, de repente hay que evaluar cuál es el estilo de las pautas de crianza que se están manejando, ¿cierto? qué factores eh, existen en la dinámica familiar para más bien guiarnos hacia ese lado. Pero digamos que sí, si el niño cambia su patrón, igual hay que buscar una atención pues para poder organizar cuáles son esos síntomas y cuál es el origen de esos síntomas y obviamente cuál podría ser la solución para esa situación que se está presentando. Sin duda alguna es importante aprender a identificar estos trastornos mentales. Nosotros hacemos una pausa comercial y al regreso conoceremos más detalles de cómo prevenir estas patologías en nuestros niños. Bucaramanga nos has acogido durante casi dos décadas, permitiéndonos recorrer tus calles en una carrera por la salud. Y este 2022 no será la excepción. Nos estamos preparando para hacer mirar tu corazón, traspasar fronteras y demostrar que juntos podemos contra cualquier obstáculo. Llega la media maratón de la FCB con su decimonovena edición y esta vez por partida doble. Dos carreras, dos modalidades. Primero correremos y nos prepararemos con la carrera virtual y después viviremos juntos de nuevo la energía de la carrera presencial. Prepárate una vez más para ponerle tenis a tu corazón.
La salud física y emocional se complementan una de la otra. Por eso, para tener una buena salud en general, hay que cuidarlas desde la infancia y adolescencia. A continuación, los especialistas de la FCB nos hablarán de cómo prevenir y crear un entorno sano para nuestros niños. Un psiquiatra de niños y adolescentes es un profesional en medicina, es un médico eh, que estudió para eh, conocer o profundizar en los temas relacionados con el desarrollo eh, o la psicopatología asociada al pensamiento, a las emociones o la conducta. Y posteriormente se especializa aún más en lo que tiene que ver con ese tipo de psicopatología, de las emociones, del pensamiento de la conducta en niños y adolescentes puntualmente. Entonces el psiquiatra lo que busca es, con ese conocimiento que tiene acerca de los factores biológicos, de los factores psicológicos eh, y de los factores sociales, eh, poder determinar si en este niño, niña o adolescente, los síntomas o la descripción de las dificultades que menciona, sea el colegio o sean los padres o incluso el mismo niño o, o adolescente, si esto configura algún tipo de psicopatología, si se puede considerar que existe un diagnóstico eh, de alguna enfermedad eh, psiquiátrica eh, y en esa medida poder identificar cuáles pues, serían las posibles estrategias de solución, cuál podría ser un plan de tratamiento que sea más adecuado para este un caso puntual, pues, y eh, con el compañía, con la familia, el niño y eh, su terapeuta, su psiquiatra eh, de niños y adolescentes, trabajar en pro de encontrar esa solución y que esa solución efectivamente logre ser efectiva para mejorar la calidad de vida del niño. La salud mental infantil es supremamente importante porque es el eslabón para potencializar todas esa, esas habilidades que el niño va a tener durante su vida y aparte de todo, cómo va a interactuar con la sociedad. Entonces desde pequeñitos hay que colocar mucha atención a la salud mental de los niños. Si vemos cambios en su comportamiento, si vemos cambios en sus emociones, buscar la ayuda pertinente, la ayuda necesaria para que esa salud mental siempre se mantenga lo más estable posible. Si un niño tiene buena salud mental, va a poder afrontar mejor sus situaciones de estrés, sus situaciones difíciles, eh, va a poder también ser un ser eh, sociable que ayude pues, a las demás personas y sobre todo que se logre disminuir eh, todos esos trastornos mentales que pueden manifestarse en la etapa de la adultez. La primera sería como el elemento psicoeducativo y es orientar pues, al, al padre o el cuidador y según la edad pues también obviamente al niño cierto o al adolescente respecto a lo que es eh, lo que está sintiendo, cómo se denominaría lo que está sintiendo, que es el trastorno de ansiedad y qué puede, qué herramientas puede empezar a utilizar para disminuir el nivel de interferencia que esto le está generando. Y la segunda parte es el, el tema del apoyo psicoterapéutico. Eh, la, la psicoterapia básicamente lo que busca es enseñarle al niño, eh, niña o adolescente, herramientas para que pueda entender lo que está sintiendo, manejarlo y afrontarlo de la mejor manera con el objetivo de que disminuya el nivel de interferencia que esto le puede generar en su cotidianidad. La tercera fase, digamos, de tratamiento tiene que ver con el, el manejo farmacológico. Entonces aquí pues sí tenemos una amplia gama pues, de, de medicamentos que buscan mejorar los síntomas relacionados con la ansiedad. Generalmente, eh, dependiendo del nivel digamos, de severidad o el nivel de interferencia que tenga eh, el trastorno de ansiedad en el niño o en el adolescente, entonces empezamos por la parte psicoeducativa, en la parte psicoterapéutica y pues digamos que la tercera eh, línea sería el uso de manejo farmacológico dependiendo de la severidad que se esté presentando y el resultado que se haya obtenido con los dos anteriores. En compañía de los especialistas de la FCB, los invitamos a seguir a la consulta, sección donde responderemos las preguntas que ustedes los televidentes nos han hecho llegar. Veamos cuáles fueron. ¿Qué podemos hacer como padres para promocionar la salud mental positiva en los niños? Es muy importante eh, entender de que la salud mental, pues obviamente tiene que ser aplicable a, a niños, adolescentes y adultos. Para tener una buena salud mental, psicología también eh, recomienda lo que llama factores protectores. También en otros escenarios se llaman hábitos de vida saludables. Entonces, ¿cómo fomentamos esto en nuestros niños y adolescentes? El ejercicio, una alimentación balanceada, que los niños o los adolescentes y los adolescentes tengan eh, eh, momentos de esparcimiento sanos, 
La parte social también es muy importante, obviamente, eh, saber con quién están nuestros hijos, eh, el involucrarse ellos con otras personas eh, ayuda también a, a, a fortalecer esa salud mental, eh, el establecer también actividades de pasatiempos o hobbies, ayuda también en momentos de estrés, a veces eh, los niños se frustran mucho por la parte escolar, digámoslo así, pero si tienen otro tipo de actividades que les pueda ayudar un poco a manejar ese estrés o a canalizar un poco el estrés, eso también ayuda mucho, entonces uno recomienda que los niños o, lo, o los adolescentes tengan actividades eh, lúdicas, eh, hobbies, pasatiempos. ¿Cómo sé que algo no está bien con la salud mental de mi hijo? Cuando los niños o los adolescentes comienzan a, a cambiar eh, su estado de ánimo o conductas, o sea, por ejemplo, se vuelven súbitamente cambian, eh, antes son niños tranquilos y de un momento a otro se vuelven niños irritables o, o niños tristes o, o presentan muchísima desmotivación para realizar sus actividades, esas son señales de alerta. Otras señales de alerta es, por ejemplo, cuando son niños pequeños, muchas veces manifiestan el no querer ir al colegio. ¿sí? Algo pasa, algo pasa en, en, en ese niño a nivel escolar o puede ser también que se esté presentando a nivel familiar. Eh, cuando se trata de adolescentes suelen ser muy retraídos, eh, comienzan a permanecer mucho tiempo en su cuarto. Estas situaciones tienen que catalogarse como señales de alarma cuando esto se perdura en el tiempo, cuando estas conductas se mantienen por varias semanas como tal. ¿Qué papel juega el médico general y los servicios de atención primaria para la salud mental de los niños? Lo que uno recomienda cuando se trata de atención primaria, lo que uno habla con los médicos es que en, ese, en esa valoración inicial se haga un tamizaje también de salud mental. Cuando hay una detención temprana nos estamos evitando, créanme que muchos problemas y muchas situaciones problemáticas con los niños y con los adolescentes. Entonces es fundamental implementar dentro de esa valoración inicial médica ese tamizaje en salud mental. Y lo otro, es importante que el mismo médico eh, también eh, refuerce esa parte de hábitos de vida saludables que también obviamente nos ayudan a, a nuestra salud mental y a reforzar eh, esos hábitos de vida saludables que, que nos van a ayudar también a, en cierta parte, a controlar nuestras emociones. ¿Cómo puedo estimular la etapa de mis hijos para evitar consecuencias en el futuro? Es fundamental establecer, primero, una comunicación adecuada. ¿sí? Segundo, eh, cuando se trata de niños pequeños, incentivar mucho el juego. Eh, esto ayuda también a, a que los niños manifiesten sus problemas, sus, sus dificultades, sus frustraciones. Eh, en el juego se detectan muchas cosas. Eh, también eh, que haya una dinámica familiar eh, funcional, como uno lo llama, o sea, que hayan buenos canales de comunicación. Obviamente no hay una familia perfecta y no la va a haber, pero cuando hay problemas o dificultades o fallas de comunicación es importante que los adultos lo resuelvan entre ellos y que los niños obviamente no perciban este tipo de situaciones cuando son constantes. Cuando, cuando hay peleas o discusiones, obviamente esto genera unos modelos negativos Por hoy hemos llegado al final de nuestra misión en Cuidamos Vidas. No sin antes invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y visiten todo el contenido en salud que tenemos a disposición para cada uno de ustedes. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.